তারা যুক্ত হচ্ছে তারা একটু কমেন্ট করে জানাবা যে তোমরা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছো কিনা আমরা গত ইংরেজি ক্লাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ইংরেজি কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হয় সেটি আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব একদম স্পেসিফিক কিছু টপিক নিয়ে সেগুলো অলরেডি আমি গত ক্লাসেও বলে দিয়েছি আজকেও বলতেছি আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে এই যে আজকে ছাব্বিশ তারিখের যে ক্লাসটা ইংরেজি গ্রামার ক্লাস ওয়ান এখানে আমরা বোকা বলারি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বেস কন্ডিশনাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বেস জিরান অ্যান্ড পার্টিসিপল এই টপিকগুলো আলোচনা করব তো বোকা বলারি আসলে অনেক বাস্ট একটা সিলেবাস একদিনের ক্লাসে বা একটি ক্লাসে সেটি কখনোই আলোচনা করা সম্ভব নয় আমরা বোকা বলারি প্রতিটা ক্লাসের জন্য আলাদা আলাদা রাখবো মানে প্রতিটা ক্লাসেই শুরুতে দশ পনেরো মিনিট বোকা বলারি হবে যেদিন ইংরেজি ক্লাস থাকবে সেদিন যেমন এই মাসে আর ইংরেজির ক্লাস নেই এই মাসে সাতাইশ তারিখে হচ্ছে যে আমরা চট্টগ্রাম বিশ্বের বাংলা প্রস্তুতি কিভাবে নিব সেটার ক্লাস আছে সেটা বিকাল তিনটে হবে আগামীকাল তারপর দিন বিকাল তিনটে আর আঠাইশ তারিখের ক্লাস হচ্ছে বাংলা প্রথম পত্রের ক্লাস উনত্রিশ তারিখ বিকাল তিনটে বাংলা দ্বিতীয় পত্র ক্লাস ত্রিশ তারিখ হচ্ছে যে মানসিক দক্ষতার ক্লাস একত্রিশ তারিখ হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের ক্লাস এটা এই ইউনিটের জন্য তো এভাবে প্রত্যেকটা তোমার বিষয়ের উপর আমরা ক্লাস দিব আগামী মাসে আবার একটা রুটিন দিব সেই রুটিনে আমরা ইংরেজি আবার ক্লাস দিব তখন আমরা বোকাবলারি আলোচনা করব এবং সেই সাথে গ্রামাটিক্যাল যে টপিকগুলো সেগুলো আলোচনা করব তো আজকে আমরা মূলত যেই যে ইংরেজির যেই আমরা ক্লাসটা নিচ্ছি সেখানে আমরা ক্লিপস তোবেল থেকে আলোচনা করব এটা হচ্ছে ক্লিপস তোবেলের বই এবং সেই সাথে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে আমাদের যেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার জন্য আমরা যেই হালদা পাবলিকেশনের বই বের করি সেই বইয়ের যে ইংরেজি সাজেশন সেটা আমরা আলোচনা করব তো ইংরেজি সাজেশনটা আমাদের কাছে রেডি করা আছে আমি একটু সেটা একটু বের করে নিব আমার জন্য ওকে प्रयोजन आलोचना कर इंगलिस प्रयोजन आलोचना कर তো তোমরা নিশ্চয়ই এখন তিন মিনিট হয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ লাইভ ক্লাসটা একটু কমেন্ট করে আমাকে জানাতে হবে ক্লিয়ার ভয়েসটা শোনা যায় কি না নাকি কোনো সমস্যা হচ্ছে আমি নিজে আমার মোবাইল থেকে একটু দেখে নিচ্ছি শিওর হওয়ার জন্য নিজের একটা টেস্টিং আমি নিজে করে নিচ্ছি বাট তোমরাও একটু কমেন্ট করে জানাবা देखेबी ग তো এবছরও আমি সেম কথাই বলবো বাট নতুন প্রশ্ন সহকারে বলবো আমরা আজকে ওয়ান ওয়ার্ড সাব ইনস্টিটিউশন নিয়ে একটু কথা বলবো এটা বোকা বলার একটা অংশ বলা যেতে পারে সেই জন্য এটা নিয়ে একটু কথা বলবো তারপরে সিনোনিম অ্যান্টোনিম এবং অ্যানালজি নিয়ে কিছু কথা বলবো আমাদের এই সাজেশনটাতে দেওয়া আছে কিন্তু সিনোনিম অ্যান্টোনিম অ্যানালজি দেওয়া আছে যেমন এই ওয়ান ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস আমরা এই ওয়ার্ডগুলো দেখবো আমরা ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস দেখবো এটাও বোকাবলারির মধ্যে পড়ে আমার মতে আর কি তোমাদের মতো হয়তো আলাদা টপিক আমার মতে এটাও বোকাবলারি আমার মতে সিনোনিম অ্যান্টোনিম ওয়ার্ড মিনিং এটাও বোকাবলারি আবার অ্যানালজি এটাও আমার মতে বোকাবলারি অর্থাৎ এগুলো আলটিমেটলি মুখস্থ বিদ্যা বা শব্দ মেমোরাইজিং পার্ট বা শব্দকে মনে রাখা ওয়ার্ড মনে রাখা তো যেটাই হোক আমরা সবগুলোই আজকে একটু একটু আইডিয়া দিব তোমাদেরকে প্রতিদিন একটু একটু করে আমরা যদি এগুলো আলোচনা করি তোমাদের সাথে তোমাদেরকে সাথে নিয়ে পড়াশোনা করি তাহলে তোমাদের যে উপকারটা হবে যে বোকাবলারির যেই ভৃতি সেই ভীতি তোমাদের থাকবে না তোমরা খুব সুন্দর করে অ্যান্সার করতে পারবো 
আমরা প্রথমে আলোচনা করব ওয়ান ওয়ার্ড সাব ইনস্টিটিউশন এটা সবগুলো ইউনিটি আছে আমাদের বইতে আমরা এটা বলে দিছি এটা কোন কোন ইউনিটি আছে কিভাবে আছে সেটা আমি বলে দিছি একটু তোমরা খেয়াল করলেই বুঝতে পারবা যে লিখে দিছি এই ইউনিটি একটা আছে এটা বি সি ডি ইউনিট বা বি ওয়ান ইউনিট ডি ওয়ান ইউনিট এগুলোতে একটা থেকে তিনটা করে আসে ওয়ান ওয়ার্ড সাব ইনস্টিটিউশন মানে একটাও আসতে পারে দুইটাও আসতে পারে তিনটেও আসতে পারে যেমন এটা হচ্ছে ডি ইউনিটের প্রশ্ন আমরা আগে প্রশ্নগুলো আলোচনা করি যে প্রশ্ন কিভাবে আসে তারপরে আমরা সাজেশন অংশে যাব যে এটাও সাজেশন বাট এটাখানে আমরা আগে প্রশ্নগুলো দেখেছি যে প্রশ্ন কীভাবে আসছে তারপরে ওয়ান অফ সাব ইনস্টিটিউশনগুলোকে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো একসাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি অনেকগুলো দিচ্ছি এখানে তাহলে আগে দেখি প্রশ্ন কীভাবে আসছে তোমরা দেখো এই ডি ইউনিটে প্রশ্ন আসছে আ পারসন হু স্টার ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস ইজ ঠিক আছে এখানে আমাদের মূল ফাইলে এটা এবার এরকম নাই অফটা আলাদা হবে অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস ইজ ঠিক আছে ইস যেই ব্যক্তি হিস্ট্রি নিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজের হিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করে মানে ভাষা কীভাবে উৎপত্তি হয়েছে ভাষার ইতিহাস নিয়ে যে ব্যক্তি আলোচনা করেন বা পড়াশোনা করেন তাকে বলা হচ্ছে ফিলোলজিস্ট ঠিক আছে বা ফাইলোলজিস্ট তুমি যেভাবে উচ্চারণ করো সমস্যা নেই তো এখানে দেখো আমরা এটা ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে দিছি যে ফাইলোলজিস্ট বা ফিলোলজিস্ট হচ্ছে যিনি একজন ভাষা বিজ্ঞানী এমন ব্যক্তি যিনি ভাষার ইতিহাস অধ্যয়ন করেন বিশেষত সাহিত্য পর্যালোচনা ছাড়ার মাধ্যমে ভাষার ইতিহাস অধ্যয়ন করেন আর এখানে অপশনে আরও কি আছে ফিলানথ্রোপিস্ট বা হচ্ছে ফ্লে রাইট তারপর হচ্ছে পলটি পলটি লাস পলটি লু সুপ লা সুপ ঠিক আছে এটা কি জানি একটা কঠিন একটা ওয়ার্ড যাই হোক তোমরা এটাও একটু চাইলে পড়ে নিতে পারো এটা আমি এখানে দিই নেই তো ফিলানথ্রোপিস্ট এটা হচ্ছে মানব প্রেমী এটা একটু মনে রাখতে হবে আর সেলফিস লাভার আত্মপ্রেমিক মিজানথ্রোপ মানব বিদ্বেষী প্যাট্রিয়ট দেশপ্রেমী মিসো গাইনিস্ট উনি হচ্ছে নারী বিদ্বেষী ঠিক আছে মিসো গাইনিস্ট হচ্ছে নারী বিদ্বেষী আচ্ছা আমার আচ্ছা আর একটা ফাইল আছে আমি দেখি সেখানে কি অবস্থা আচ্ছা এই ইংলিশ যে সাজেশনটা সেটা হ্যাঁ এখানে কি অবস্থা দেখতেছি ওকে ঠিক আছে আমরা এই ফাইলেই থাকি তাহলে ডি ইউনিটি কীভাবে আসছে ডি ইউনিটি আসছে হচ্ছে যে ফাইলোলজিস্ট একটু মনে রাখো ফাইলোলজিস্টটা হচ্ছে আনসার যেটি ল্যাঙ্গুয়েজের হিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করেন কিন্তু আমি তোমাকে দেখাবো অন্যান্য ইউনিটি আসছে এই যে ফিলানথ্রোপিস্ট যেটা সেটাও আসছে প্লে রাইট যেটা এটাও আসছে পরীক্ষায় কীভাবে আসছে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি হ্যাঁ এবার দেখা যাচ্ছে বি ওয়ান ইউনিট একুশ বাস এখানে আসছে যা পারসন হু লুকস অন দ্য ব্রাইট সাইড অফ থিংস ইজ কল্ড যে ব্যক্তি একটা জিনিসের ভালো দিকটার দিকে তাকায় মানে ভালো ভালো জিনিসগুলোর দিকে তাকায় একটা ব্যক্তি বা বস্তুর দুটো দিক থাকে একটা ভালো দিক একটা খারাপ দিক তো যে ব্যক্তি ভালোটার দিকে তাকায় তিনি হচ্ছে সবসময় অপটিমিস্টিক মানে আশাবাদী আশাবাদী বা পজিটিভ মানুষ আর যে ব্যক্তি ওই নেগেটিভ সাইডটাই থাকায় তিনি হচ্ছে ফ্যাসিমিস্ট অর্থাৎ নৈরাশ্যবাদী বা হচ্ছে হতাশা গ্রস্থ লোক ঠিক আছে তো আমরা সবগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি দেখো যে আসলে অপটিমিস্ট হচ্ছে যে এটার আনসার যেহেতু তিনি ব্রাইট সাইডের দিকে তাকান ঠিক আছে তাহলে উনি হচ্ছে অপটিমিস্ট আর যিনি হচ্ছে যে ডার্ক সাইডের দিকে তাকান বা অলওয়েজ হতাশাগ্রস্ত থাকেন তিনি হচ্ছে ফ্যাসিমিস্ট আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে কি বিশ্বাস করেন নৈরাজ্যবাদে অর্থাৎ বিশৃঙ্খলায় বিশ্বাস করেন তিনি হচ্ছেন যে অ্যানার্কিস্ট তিনি হচ্ছেন যে অ্যানার্কিস্ট কিছু কিছু মানুষ আছে তারা মনে করা যে মানুষ স্বপ্রণোদিতভাবে কাজ করে মানে হচ্ছে যে নিজ থেকে নিজে কাজ করে কারো মানে সহায়তা প্রয়োজন হয় না যেমন সৃষ্টিকর্তার সহায়তা বা অন্য মানুষের সহায়তা প্রয়োজন হয় না প্রাকৃতিকভাবেই মানুষ নিজ থেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে কাজ করে তাদেরকে বলা হয় সিনিক ঠিক আছে এটাও তোমরা একটু মন রাখতে পারো তাহলে এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি আমরা এটা বি ওয়ান ইউনিটে দুই হাজার একুশ সালে এবং একুশ বাইশ সেশনে এটা এসেছিল তো তোমরা এগুলো পারো কি না তোমরা একটু কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারো যে ভাইয়া আমার এখানে কি সমস্যা হয় বা ইংরেজির যে কোনো ধরনের সমস্যা তোমরা চাইলে কমেন্ট করে জানাতে পারো যদিও এখন লাইভ স্টুডেন্ট কম যারা ইউটিউবে ভিডিও তারা দেখতে সব পরবর্তীতে দেখবা তারা হচ্ছে যে কমেন্টে জানাবা আমি হচ্ছে কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে তো আমি আবার তোমাদের সেই চলে আসছি টপিকে ওয়ান হু লাভস অ্যান্ড সার্ভস ম্যানকাইন্ড ওই যেটা একটু আগে আমি বলছি যে এই যে 
ফিলানথ্রোপি স্কিউরে আসে পরীক্ষায় দেখো এখানে বি ইউনিটি আসছে এটা বি ইউনিট 21 22 সেশনে আসছে যে যিনি মানুষকে ভালোবাসেন এবং মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তিনি হচ্ছে ফিলানথ্রোপিস্ট তাহলে এখানে आंसर হচ্ছে ফিলানথ্রোপিস্ট আর ওখানে ফিলানথ্রোপিস্ট অপশনে ছিল বাট সেটা आंसर নয় आंसर হচ্ছে এখানে বি তাহলে এইভাবে করে তোমাকে একটার অপশন আরেকটা পরীক্ষা কিভাবে আসে আমি জাস্ট তোমাকে এই জিনিসটা দেখালাম ঠিক আছে সিইউ সি ইউনিট 2018 19 সালে দেখো আসছে কি मोटर गाड़ी रखा बीमान के पार्किंग बंगार सब गुलना खनिज ए भूपृष्ठ संक्रांत विद्या भूतत्व संक्रांत विद्या एंथ्रोपोलजी मानुषर जो उन्नयन मानुष जो शुरू थे आदिकाल बर्तमान जुगे कि आसक्रांत विद्युत एंथ्रोपोलजी फाइलोलजी जो लैंगुएज हिस्ट्री नहीं आलोचना कर ख्याल करो ये व्याख्या जगह दीसि जो बस तेज सेशन परीक्षार मध्य दीसिल व्याख्या से व्याख्या प्रश्न आस प्रश्न आम ख्याल करो ये तेईस चौबीस सेशन मानुषि मानुष के हेट कर चौबीस प्रश्न आ भ्रमण कर जोरपूर्वक इच्छा स्वेच्छा मानुष कठिन प्रश्न 
আচ্ছা তো বি ইউনিটে কোথা থেকে আসছে কেমন ভাবে আসছে একটা দেখাই তোমাদেরকে এখানে সিনোনিম আছে একটা আর যদি আমরা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন দেখি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনের মধ্যে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন বি ইউনিটে মনে হয় গত বছর একটা দেওয়ার কথা মিনিমাম নাও দিতে পারে মাঝে মাঝে একটাও দেয় না এরকমও হয় বাট বেশিরভাগ সময় দেয় ওকে এটা আমরা ওয়ান অফ সাবস্টিটিউশন হিসেবে ধরে নিতে পারি বাট ওয়ান অফ সাবস্টিটিউশনের মধ্যে পুরোপুরিভাবে পড়া না সেটা হচ্ছে যে খেয়াল করো এই যে বুক ক্যান বি সাবমিটেড বুক সাবমিট করে কে মানে বই আসলে এটা যদিও প্যাসেজ থেকে আসছে এই প্যাসেজটা থেকে আসছে বাট এটা আমি তাহলে ওয়ান অফ সাবস্টিটিউশন হিসেবে নিচ্ছি না যেহেতু এটা প্যাসেজ থেকে আসছে আচ্ছা সিরোনিম অ্যান্ড রোনিম আসছে আচ্ছা তাহলে বি ইউনিটের ওয়ান ওয়ার সাবস্টিটিউশন গতবার আসে নাই তার মানে এইবার নিশ্চিত আসবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার তাহলে আমরা এই ইউনিট দেখি দ্রুত দেখতে হবে আসলে আমি একটু অসুস্থ ছিলাম অনেকদিন ধরে আমার শরীর দুর্বল তারপরেও আমি চেষ্টা করতেছি দ্রুত পড়ানোর জন্য বাট আমার শরীর যেহেতু অসুস্থ আমি দ্রুত পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট পড়াতে পারবো না মনে হচ্ছে বাট চেষ্টা করতেছি এটাকে আমরা ওয়ান ওয়ার সাবস্টিটিউশন হিসেবে ধরে নিতে পারি বাট পুরোপুরি সেটা বলা যায় না তার মানে এই ইউনিটে গতবার আসে নাই বি ওয়ান ইউনিটে চলে যাচ্ছি আমরা বি ওয়ান ইউনিটে একটা আসছে বলা যায় বাট এটা ওয়ার্ড মিনিং আকার দিচ্ছি এখানে সো এটাকে আমি বাদ দিচ্ছি ওয়ার্ড মিনিং না এই যে এটা আসছে দেখো ওয়ান হু মেক জার্নি টু এ হলি প্লেস যেটা একটু আমি দেখাইলাম সেটা হচ্ছে যে হিল গ্রিম যেটা ঠিক আছে ওকে সো আর বি ওয়ান ইউনিটে কি আসছে একটু দেখে এই প্রশ্নগুলো সব আমাদের হালদা বইয়ে দেওয়া আছে হালদা বিডি ইউনিট এই ইউনিট তারপরে যে বই যেটা যে যেটা কালেক্ট করবো সেটাতে দেওয়া আছে সিনোনিম এই যে এক নাম্বারটা সিনোনিম এটা আছে সিনোনিম অ্যান্টনি আমরা একটু পরে আলোচনা করব যেহেতু এখন ওয়ান ওয়ার্ড অফ ওয়ান ওয়ার্ড সাব ইনস্টিটিউশন আলোচনা করতেছি সেইটাই আলোচনা করি ওকে এখানেও দেখতে পাচ্ছি না আমি মানে সরাসরি দেখতে পাচ্ছি না সো ডি ওয়ান ইউনিটেও আসে নাই কতবার ডি ওয়ান ইউনিটে আসছে ডি ইউনিটে আসছে ঠিক আছে এবার আমরা হচ্ছে যে সি ইউনিট দেখি যেমন আমরা এই যে নক টার্নালটা আলোচনা করতে পারি এটা ওয়ান ওয়ার সাবস্টিটিউশনের মধ্যে যে প্রাণী প্রাণীরা রাতের বেলায় চলাফেরা করে তার হচ্ছে নক টার্নাল ঠিক আছে এই যে এটাকে তুমি ওয়ান ওয়ার সাবস্টিটিউশন হিসেবে নিতে পারো এটা ওয়ান ওয়ার সাবস্টিটিউশনও আসে আবার সিনোনিম অ্যান্টোনিমও আসে নক টার্নাল যেটা সেটা ঠিক আছে স্যাঙ্গুইন এটাও আসে দুই জায়গায় দেয় এটা ভুল মার্কেট এটা সিনো ইয়া থেকে আসছে ফ্রিজেনেডিয়ামস থেকে আসছে ঠিক আছে সি ইউনিটি এটা ওকে মোটামুটি আমরা সবগুলোই দেখলাম যে ওয়ান ওয়ার সাবস্টিটিউশন কীভাবে আসে তারপর আমি তোমাদেরকে এর আগের বছর প্রশ্নটা একটা দেখাতে পারলে ভালো হতো বাট দেখাচ্ছি না যেহেতু ও এখানেই মোটামুটি অনেকগুলো আছে এই যে এখানেই তেরো চোদ্দো সালের প্রশ্ন আছে তেইশ চব্বিশের প্রশ্ন আছে দশ এগারো প্রশ্ন আছে তোমরা এগুলো আমরা আরও ধীরে ধীরে আলোচনা করব এখন দেখো আমরা এই ওয়ান ওয়ার সাবস্টিটিউশনের উপর কী কাজ করেছি যে যেগুলো পরীক্ষা বারবার আসে সেগুলোকে আমি দেখো এখানে খুব বেশি নেই অল্প পরিমাণে মানে হচ্ছে যে যেগুলো আসতে পারে সেগুলো দিছি ঠিক আছে অল্প পরিমাণে এখানে আমরা দিয়ে দিছি যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ যেমন এই যে এখানে এই তিনটা থেকে একটা প্রায় পরীক্ষা আসে একটা হচ্ছে অমনি প্রেজেন্ট যিনি সব জায়গায় বিদ্যমান যেমন আল্লাহ আল্লাহ হচ্ছে সব জায়গায় বিদ্যমান তাহলে হু ইস প্রেজেন্ট এভরি হয়ার এটা হচ্ছে উনি হচ্ছে অমনি প্রেজেন্ট অমনি পটেন্ট পটেন্ট মানে পাওয়ারফুল পি থেকে পাওয়ারফুল যিনি সর্বশক্তিমান অল পাওয়ারফুল তিনি হচ্ছে অমনি পটেন্ট অমনি সায়েন্স সায়েন্স মানে বিজ্ঞান বিজ্ঞান মানে জ্ঞানী লোক ঠিক আছে বিজ্ঞানী হচ্ছে জ্ঞানী লোক তাহলে যিনি সব কিছু জানেন নোজ এভরিথিং তাহলে তিনি জ্ঞানী লোক তাহলে তাহলে অমনি সাইন্ট হবে দেখো আমি কিভাবে তোমাদেরকে মনে রাখার বুদ্ধি শিখাই দিচ্ছি অমনি প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট মানে উপস্থিত সব জায়গায় উপস্থিত থাকবে উনি হচ্ছে অমনি প্রেজেন্ট অমনি পটেন্ট সর্বশক্তিশালী পটেন পটেন্সিয়াল থেকে বা পাওয়ার থেকে পি মনে রাখো আর সায়েন্স মানে বিজ্ঞানী বিজ্ঞান তো যার মধ্যে অনেক জ্ঞান আছে তিনি অমনি সায়েন্স বা অমনি সায়েন্ট অমনি সায়েন্ট ঠিক আছে এবার করে অমনি ভোরাস 
অমনি ভোরাস মানে হচ্ছে যে যে সব কিছু খায় তো ভোরাস ভোজন থেকে মনে রাখতে পারো ভোরাস ঠিক আছে এইভাবে করে তুমি মনে রাখবা প্যাসিমিস্ট যেটা একটা আমি দেখাইছি যার হচ্ছে যে যিনি ডার্ক সাইডের দিকে তাকান অথবা হচ্ছে যে সব সময় খারাপ চিন্তা করেন তিনি হচ্ছে প্যাসিমিস্ট ফিলানথ্রোপিস্ট একটা আমি দেখাইছি যিনি লাভার অফ ম্যানকাইন্ড আর যিনি হেটার অফ ম্যানকাইন্ড তিনি হচ্ছে মিজানথ্রোপিস্ট প্লাজিয়ারিজম অন্য লেখা চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া এটা হচ্ছে যে প্লাজিয়ারিজম মানে হচ্ছে যে আরেকজনে কিছু একটা লিখছে সাহিত্যকর্ম বা কোন একটা ইউনিক জিনিস লিখছে তুমি তার জিনিসটা নিজের নামে চালা দিছ এটাকে বলা হচ্ছে প্লাজিয়ারিজম বাংলায় বলে কুম্বিলক বৃত্তি ঠিক আছে তো আরো গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা আমি তোমাদেরকে দেখাই দেই অপটিমিস্ট তো বলছি নারকোটিক উনি হচ্ছে যে তোমার ওই যেটা হচ্ছে যে ড্রাগ এমন এক ধরনের ড্রাগ যেটা খেলে তোমার তন্দ্রাচ্ছন্নতা আসে বা তোমার ব্রেন লোপ পায় মানে হিতাহিত জ্ঞান আর থাকে না সেটা হচ্ছে নারকোটিক নস্টালজিয়া মনে করো ছোটবেলার কোনো এক কথা মনে পড়ে তোমার খুব আবেগ আসলো মনের মধ্যে মনে করো ছোটবেলায় তুমি তোমার কোনো এক বান্ধবী বা বন্ধুর সাথে স্কুলে থাকতে ক্লাস সেভেন বা এটা থাকতে ঘুরতে গেছিলা নদীর পারে তো সেটা হঠাৎ করে মনে পড়লো এবং সেই মনে পড়ার ফলে তোমার এক ধরনের আবেগ কাজ করতেছে সেটাকেই বলে হচ্ছে নস্টালজিয়া আই স্ট্রং ডিজায়ার টু রিটার্ন হোম হোম সিকনেসও বলা যায় এখানে হোম সিকনেস লিখছে বাট আমার কাছে আমি যেটাকে ডেফিনেশন ডিফাইন করছি এর নস্টালজিয়ে মূলত ওরকমের ঠিক আছে নেম সেই পার্সন হ্যাভিং সেম নেম অ্যাজ অ্যানাদার মানে একে মনে করো দুইজন লোকের নাম একই রকম তারা হচ্ছে নেম সেট তো যাই হোক আজকে তো আমি সবগুলো এখানে আলোচনা করতে পারবো না আমি ধীরে ধীরে এগুলো আরও তোমাদের সাথে আলোচনা করব জাস্ট আজকে শিখে রাখলাম ওয়ান ওয়ার সাবস্টিটিউশন কি একটা লাইন থাকবে সেই লাইনের পরিবর্তে একটা ওয়ার্ড লিখতে হবে সেটাকে বলা হবে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন যেমন আ পার্সন হু হ্যাড ব্যাড স্পেলিংস এটা হচ্ছে কি ক্যারিওগ্রাফিস্ট বলা যেতে পারে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ক্রুসেট ক্রুসেট হচ্ছে যে রিলিজিয়াস ওয়ার এটাকে বলে ক্রুসেট ধর্মযুদ্ধ বলে বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো সেগুলো আমি বলতেছি যিনি হচ্ছে যে আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্টের বিষয়ে জাজমেন্ট করতে পারে ক্রিটিক্যাল জাজমেন্ট করেন মানে আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট এই জিনিসটা মাথা রাখতে হবে তাকে বলা হয় কনইসিওর ঠিক আছে তো এরকম অনেক ওয়ার্ড আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ আবার খুব ইন্টারেস্টিং আমি তোমাদের সাথে ধীরে ধীরে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ তো এটা হচ্ছে ওয়ান অফ সার্ভিস সিচুয়েশন আর আজকে তাহলে বোকাবুলারির এতটুকুই থাকুক আগামী ক্লাসে আমরা বোকাবুলারি সিনোনিম অ্যান্টোনিম তারপরে পার্সো স্পেস অ্যানোলজি এগুলো ধীরে ধীরে একটা একটা করে পার্টে পার্টে আমরা আলোচনা করব আজকে আমরা আরও দুইটা টপিক আছে আরও দুইটা না তিনটা একটা হচ্ছে কন্ডিশনাল একটা হচ্ছে জিরান্ড আর একটা হচ্ছে পার্টিসিপল তো আমরা সেগুলোর দিকে একটু দেখতে হবে মনে হয় লাইভে একটু বিস্তারিত দিচ্ছে আমার মোবাইল আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি বাট আই ডোন্ট নো যে ঠিক আবার দেখতেছি ঠিক হয়ে গেছে তোমরা কীভাবে দেখ কীরকম দেখতেছো সেটা আমি জানি না যাই হোক আমি ধীরে ধীরে আগানোর চেষ্টা করতেছি ধীরে এবং সুস্থে যাতে তোমরা বুঝতে পারো এবং সময় যাক বাট আমার কাছে মনে হয় তোমাদের বোঝাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট चौबीस আমি এখন চলে যাচ্ছি হচ্ছে আমাদের নেক্সট টপিক যেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে যে কন্ডিশনাল খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটা ইউনিটি একটা করে আসবে প্রমাণ সহকার দেখাতে পারবো মিনিমাম একটা দুইটা তিনটেও দেখছি আমি মিনিমাম একটা দুই তিনটেও পরীক্ষা বেশি আসে তো জিরো কন্ডিশনাল ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনাল এবং থার্ড কন্ডিশনাল কন্ডিশনাল হচ্ছে তিনটা চারটার মোট এই চারটার মধ্যে চট্টগ্রাম শিল সবচেয়ে বেশি আসে থার্ড কন্ডিশনাল আই রিপিট থার্ড কন্ডিশনাল বেশি আসে অন্যগুলো আসে সেকেন্ড কন্ডিশনাল ফার্স্ট কন্ডিশনালও আসে বাট একটু কম আসে তো আমরা এখন এই কন্ডিশনালটা বোঝার চেষ্টা করব যে আসলে কন্ডিশনালটা আসলে কি জিনিস কন্ডিশনালটা হচ্ছে যে যদি একটা ঘটনা অন্য ঘটনার উপর সত্যের উপর নির্ভর করে মানে কোনো একটা সত্যের উপর নির্ভর করে মনে করো একটা ঘটনা ঘটবে কি না সেটা আরেকটা ঘটনার উপর নির্ভর করে তখন এই যে 
বিষয়টা সেটা কিভাবে হবে স্ট্রাকচারটা কিভাবে আসবে এটাই হচ্ছে কন্ডিশনাল মানে হচ্ছে যে একটা ঘটনা যে ঘটবে সেটা যে আরেকটার উপর ডিপেন্ড করে সেটা কিভাবে ডিপেন্ড করে এবং সেটা টেন্সগত স্ট্রাকচার কি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার কি হবে এটা নিয়ে যে আলোচনা সেটাকে বলা হচ্ছে কন্ডিশনাল মানে মূলত কন্ডিশনাল মানে ওই যে সাপেক্ষতা মানে একটা অংশ আর একটা অংশের উপর ডিপেন্ড করে একটা ঘটলে আরেকটা ঘটবে এটাকে বলা হচ্ছে মূলত কন্ডিশনাল আশা করি তোমরা আমার কথা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছ এখন আমি বলেছিলাম যে থার্ড কন্ডিশনাল চট্টগ্রাম বিষয়ে বেশি আসে পরীক্ষা তো থার্ড কন্ডিশনালটা আগে আমরা একটু দেখি যে আসলে থার্ড কন্ডিশনাল কি জিনিস একটা সেন্টেন্স আগে আমরা পড়ি পড়ার পরে সেটার একটু আমরা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করি তাহলে থার্ড কন্ডিশনালটা তোমাদের জন্য বুঝতে ইজি হয়ে যাবে খেয়াল করো এই যেটা সি ইউনিটে আসছে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ সালে মানে এই বছরে এসেছিল যারা পরীক্ষা দিয়েছিল এসেছে হ্যাড অ্যান্ড আই ওয়ার্ক হার্ট যদি আমি কঠোর পরিশ্রম না করতাম আই ড্যাশ উত্তর হচ্ছে আই কুড নট হ্যাভ সাকসিড আমি উন্নতি করতে পারতাম না বা সফল হতে পারতাম না ঠিক আছে তাহলে এই যে এটা হল হলো এখানে আরও আছে কুড এন্ড সাকসিড উড এন্ড সাকসিড কুড নট হ্যাভ সাকসিড সাকসেস অনেক কিছুই আছে কোনটা হবে আনসার এটা তুমি থার্ড কন্ডিশনাল বুঝলে একদম চোখ বন্ধ করে আনসার করে ফেলতে পারবা অন্য অপশনগুলো তোমার চোখেই পড়বে না যেটা উত্তর সেটাই চোখে পড়বে তুমি বুঝতে হবে থার্ড কন্ডিশনাল আসলে কি ঠিক আছে তাহলে আসো আমরা একটু দেখি থার্ড কন্ডিশনাল আসলে কি ওকে থার্ড কন্ডিশনালে দুইটা স্ট্রাকচার আছে একটা তো হচ্ছে হ্যাড দিয়ে শুরু হবে আর একটা হচ্ছে ইপ দিয়ে শুরু হবে দেখো এখানে যেটা সেটা হ্যাড দিয়ে শুরু হয়েছে এবং হ্যাড নট দিয়ে শুরু হয়েছে হ্যাড নট দিয়ে শুরু হতে পারে বা শুরু শুরু হ্যাড দিয়ে শুরু হতে পারে শুরু হ্যাড দিয়ে শুরু হয়েছে এরকম আমি তোমাকে দেখাতে পারবো যেমন এই যে এটা দিয়ে একটু তাকাও শুরু হ্যাড দিয়ে শুরু হয়েছে হ্যাড শি নো অ্যাবাউট ইট যদি তিনি এটি সম্পর্কে জানতেন শি ড্যাশ হ্যাভ স্টেট ফর এভার শি উড হ্যাভ স্টেট ফর এভার তিনি চিরতরে থেকে যেতেন যদি তিনি এটা জানতেন তিনি চিরতরে থেকে যেতেন এই যে একটা ঘটনা আরেকটার উপর নির্ভর করতেছে যদি জানতেন তাহলে তিনি থেকে যেতেন তো যদি জানতেন উপরে তার থেকে যাওয়াটা নির্ভর করতেছে ঠিক আছে এই জন্য এটা কন্ডিশনাল এবং এটা কেন থার্ড কন্ডিশনাল সেটা হচ্ছে আমরা স্ট্রাকচার দেখে বুঝবো বাক্যের একটা স্ট্রাকচার থাকে সেই স্ট্রাকচার দেখে এবং ট্যান্স দেখে আমরা বুঝবো তা আমরা বলেছি হ্যাড দিয়ে শুরু হতে পারে বা ইপ দিয়ে শুরু হতে পারে আবার হ্যাড হ্যাডের সাথে নট দিয়ে নটও থাকতে পারে মানে এটা তখন নেগেটিভ সেন্টেন্স আর কি তো নেগেটিভ পজিটিভ মানে অ্যাফারমেটিভ সেটা ইস্যু না ইস্যু হচ্ছে যে স্ট্রাকচারটা ইস্যু তাহলে আমরা স্ট্রাকচারটা একটু দেখি তাহলে ইপ দিয়ে যখন শুরু হবে সরি এই যে এটা হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশনালটা একটু তোমরা খাতায় নোট করো নাও থার্ড কন্ডিশনাল ইপ দিয়ে যখন শুরু হবে তখন থাকবে হচ্ছে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স তারপরে থাকবে সাবজেক্ট তারপরে কুড হ্যাভ অথবা উড হ্যাভ থাকবে মাইট হ্যাভও থাকতে পারে তারপরে থাকবে বার্বের তিন নাম্বার ফর্ম মানে পার্টিসিপল বার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল তারপরে অতিরিক্ত কোনো অংশ থাকলে থাকতে পারে যেমন এক্সাম্পল তাহলে খেয়াল করো ইপের পরে ফার্স্ট পারফেক্ট থাকবে এক পাশে পারফেক্ট আর এক পাশে কুড হ্যাভ মাইট হ্যাভ উড হ্যাভ এগুলো থাকবে একটু মাথা মাথার মধ্যে সেট করো মানে এক পাশে এটাই হচ্ছে মূল জিনিস যে এক পাশে পারফেক্ট টেন্স থাকবে আর এক পাশে কি থাকবে কুড হ্যাভ মাইট হ্যাভ উড হ্যাভ এবং ইফ দিয়ে শুরু হতে পারে অথবা হ্যাড দিয়েও শুরু হতে পারে ঠিক আছে আমি এখন যে কথাটা বলছি এটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখন দেখো তাহলে ইফ দিয়ে ফার্স্ট পারফেক্ট এরপর হচ্ছে কুড হ্যাভ উড হ্যাভ মাইট হ্যাভ যদি থাকে বুঝবে এটা থার্ড কন্ডিশনাল তাহলে খেয়াল করা যে ইফ দিয়ে শুরু হয়েছে ইফ তারপর সাবজেক্ট ইউ ইফ ইউ হ্যাড গান দেয়ার ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো এখানে যে আমরা লিখলাম এইখানে একটা ভুল হয়েছে এটাতে সেটা হচ্ছে যে এই সাবজেক্টটা আসলে সাবজেক্টটা তোমার পারফেক্টের আগে আসবে এখানে আসবে ঠিক আছে এটা আমাদের স্ট্রাকচার লেখার সময় ভুল হয়ে গেছে তো সেটা হচ্ছে সাবজেক্টটা আগে আসবে তাহলে ইফ ইউ খেয়াল করো ইফ ইউ হ্যাড গান দেয়ার তুমি এক্সাম্পলটা থেকে বুঝো স্ট্রাকচার দেখার দরকার নেই স্ট্রাকচার দেখে আপনার মতো থাকবে না এক্সাম্পলটা দিয়ে বুঝাচ্ছি আমি খেয়াল করো এক্সাম্পলটা দিয়ে যদি আমরা বুঝি থার্ড কন্ডিশনাল মনে রাখো ইফ ইউ হ্যাড গান এই দেখো ই হ্যাড গানটা হচ্ছে যে ফার্স্ট পারফেক্টে আছে ঠিক আছে তাহলে অপর পাশে হবে এটা এক পাশে কমা পর্যন্ত একটা পাস অপর পাশে কি হবে বলছি আমি উড হ্যাপ মাইট হ্যাপ কুড হ্যাপ এগুলো বসবে তাহলে দেখো এখানে উড হ্যাপ আছে তাহলে বারবের পিপি আর হচ্ছে যে কি উড হ্যাপ মাইট হ্যাপ কুড হ্যাপ এটা দেখলেই তুমি বুঝবে এটা থার্ড কন্ডিশনাল আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে 
তোমার পরীক্ষা কি হবে পরীক্ষা একটা পাস থাকবে আর একটা পাস থাকবে না অথবা একটা নির্দিষ্ট ওয়ার্ড থাকবে না মানে ফিল ইন দা গ্যাপস থাকবে আর কি তখন যেমন এই যে এটাতে তুমি খেয়াল করো এটাতে কি একটা পুরো একটা পাস নাই মানে একটা পাস দেওয়া নাই পুরোটা কিন্তু এটাতে খেয়াল করো এটাতে একটা পাস দেওয়া আছে আর একটা পাসের একটা অংশ মানে একটা ওয়ার্ড দেওয়া নাই ঠিক আছে এটার দিকে তাকাও তাহলে এইভাবে আসতে পারে ঠিক আছে এখন খেয়াল করো এর দিকে ইফ আই হ্যাড নট স্টাডিড হার্ড হ্যাড নট থাকবে ওটা সমস্যা ওটার নেগেটিভ সেন্টেন্স আছে কিন্তু হ্যাড নট স্টাডিড মানে বারবের পাস পার্টিসিপেন্ট তাহলে এখানে হবে আই কুড বা উড এবং সাথে হ্যাভ বসবে আই কুড হ্যাভ উড হ্যাভ মাইট হ্যাভ তো যেহেতু এখানে নট আছে এই পাশেও নট হবে আই কুড নট উড নট মাইট নট হ্যাভ ড্যাশ বা এরপর একটা বার্ব থাকতে পারে দ্য অ্যাডমিশন টেস্ট তাহলে এখানে খেয়াল করো এখন আমার কুড হ্যাভ উড হ্যাভ মাইট হ্যাভ নিয়ে আসতে হবে তাহলে কুড হ্যাভ উড হ্যাভ মাইট হ্যাভ কোথায় আছে দেখো কুড নট আছে হ্যাভ নাই উড নট আছে হ্যাভ নাই উড নট হ্যাভ আছে এটাতে আর এটাতে উড নট হ্যাভ আছে এটাতেও এখন ইফ আই হ্যাড নট স্টাডিড হার্ড আমি যদি কঠোর পরিশ্রম না করতাম তাহলে আমি কি করতাম না পাস করতাম না নাকি ফেল করতাম না কোনটা আমি কঠোর পরিশ্রম না করলে কঠোর পড়াশোনা না করলে পাস করতাম না তাহলে পাস করতাম না এটাতে আছে মানে এটাও স্ট্রাকচারালি মিলে অপশন সি অপশন ডিও স্ট্রাকচারালি মিলে কিন্তু অপশন সিতে যে ফেল লিখা আছে আমি তো কঠোর পরিশ্রম না করলে ফেল করতাম না এটা হবে না পাস করতাম না পাস করতাম না হবে তাহলে আনসার হচ্ছে এটা তাহলে আগে দেখছি স্ট্রাকচার যে উড হ্যাভ কোথায় আছে যেহেতু এখানে নট আছে এই যে হ্যাড নট আছে এখানেও নট হবে উড নট হ্যাভ হবে আর কি ঠিক আছে বাট উড হ্যাভ মাইট হ্যাভ উড হ্যাভ এটা থাকতে হবে বারবের ফার্স্ট পার্টিসিপেলের সাথে এটা মাথার মধ্যে সেট করতে হবে এটাই হচ্ছে মূল কথা থার্ড কন্ডিশনালের আর একটা স্ট্রাকচার আর একটা এক্সাম্পল দেখো ইফ ই হ্যাড 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 কেন এই হ্যাড এই হ্যাডটা হচ্ছে যে স্ট্রাকচারাল হ্যাড আর এটা হচ্ছে বার বারোয়ের পিপি তাহলে ইফ হি হ্যাড হ্যাড ইজ লাঞ্চ দেয়ার হি উড হ্যাভ ইনভাইটেড আজ খেয়াল করো আর একটা আর একটা আর একটা আমরা যদি দেখি থার্ড কন্ডিশনাল এটা একটা থার্ড কন্ডিশনাল দেখো কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স ইফ আই হ্যাড নোন তাহলে যে ফার্স্ট পার্টিসিপেন্ট ঠিক আছে তাহলে আই আবার এই পাশে কুড হ্যাভ উড হ্যাভ হবে বা মাইট হ্যাভ হবে তাহলে দেখো উড হ্যাভ এটাতে আছে আর এটাতে আছে ঠিক আছে দুইটাতে আছে মাত্র বাকিগুলো কাটা অটোমেটিকলি এই দুইটা কাটা ঠিক আছে এখন বি এবং সি এর মধ্যে কোনটা হবে এবার অর্থ মিলাইতে হবে অর্থর দিকে তাকাইতে হবে আই উড হ্যাভ বট আই উড হ্যাভ ব্রিং হ্যাভ এর পরে তো ব্রিং হবে না হবে বারবের পিপি হ্যাভ এর পরে মানে ফার্স্ট পার্টি ফার্স্ট ফর্ম হয় ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হয় তাহলে ব্রট হবে ঠিক আছে তাহলে আনসার হচ্ছে বি তাহলে খেয়াল করো তুমি যদি স্ট্রাকচার জানো তুমি এমনিতে আনসার বুঝে যাবা তাহলে হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনাল স্ট্রাকচার এখানে কি থাকবে খেয়াল করো এক পাশে ফার্স্ট পারফেক্ট ফর্ম আর এক পাশে উড হ্যাভ উড হ্যাভ মাইট হ্যাভ এই জিনিসটা মাথার মধ্যে সেট করে ফেলো ঠিক আছে এখন ওই যে ইফ এর কথা বললাম ইফও থাকতে পারে হ্যাডও থাকতে পারে শুরুতে ওইটা ওটা কোনো সমস্যা না যেমন হ্যাড দিয়ে যেটা দেখাই হ্যাড আই বিন ইন ইউর প্লেস আই উড নট হ্যাভ হেল্প সাচ অ্যান আনগ্রেটফুল ম্যান অথবা হ্যাড দিয়ে আরেকটা দেখাই এই যে হ্যাড দিয়ে আরেকটা দেখাইছি তোমাদেরকে হ্যাড হি নোন অ্যাবাউট ইট এটা কি তুমি দেখো তো বারবের পিপি না এই যে হ্যাড এর পরে বারবের পিপি তার মানে ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্মে আছে তাহলে ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্মে থাকলেই কি উড হ্যাভ উড হ্যাভ মাইট হ্যাভ মোট কথা হচ্ছে ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্মে থাকবে এটা হচ্ছে মূল কথা আর এই যে এখানে যে স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে যে তুমি মনে রাখতে পারলো চাইলে মনে রাখতে পারো আমার কিন্তু মনে রাখা লাগে না আমি সেন্টেন্স দেখলে বুঝতে পারি যে কি হবে এখন খেয়াল করো মানে স্ট্রাকচার মনে রাখা লাগে না স্ট্রাকচার মুখস্থ হয়ে গেছে আচ্ছা এখন এখানে জাস্ট এই স্ট্রাকচারটা একটু খেয়াল করো এইখানে সাবজেক্টটা আগে হবে ইফের পরেই সাবজেক্ট হবে ঠিক আছে ওকে এবার আমরা সেকেন্ড কন্ডিশনালটা একটু দেখব থার্ড কন্ডিশনাল এখানে আরও অনেকগুলো উদাহরণ দেওয়া আছে তোমরা চাইলে দেখতে পারো যেমন আমি আর একটা যদি দেখাই এটাও থার্ড কন্ডিশনালের উদাহরণ ইফি ড্যাশ হার্ড তাহলে ইফি আর উড হ্যাভ এই পাশে আছে তাহলে উড হ্যাভ যেহেতু এই পাশে আছে তাহলে এই পাশে হবে কি কি হবে বারো এপি পি হবে ঠিক আছে তাহলে হি হ্যাড হ্যাড অবশ্যই আসবে বারো এপি পি এর জন্য হ্যাড ওয়ার্ক খেয়াল করো আমি দেখে বুঝে গেছি আনসার এটা বাকি কিছু আমাকে থাকানো লাগে নাই এখন এগুলো কোন কোন ইউনিট আসছে তুমি দেখো এটা থার্ড কন্ডিশনাল বি ওয়ান ইউনিট আসছে একটু দেখাই তোমাদেরকে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তারপরে থার্ড কন্ডিশনাল এই যে এটা থার্ড কন্ডিশনাল এটা আসছে ডি ওয়ান ইউনিটে থার্ড কন্ডিশনাল এটা আসছে ডি ইউনিট
यूनिट एकुश बस और देखाते पर अनेकगुल देखाते पर तुम्हारे और एखे तो सबग दिए नाई ये थार्ड कंडिशनल ठीक है सर एट से सी यूनिट एकुश बस ठीक है सर और अनेकगुल देखाते पर जो प्रश्न भेतर है प्रश्नगूल तो ढुकी अनेकगुल तुम्हारे देखाते पर जाना एबार सेकेंड कंडिशनल सेकेंड कंडिशनले एक मना रखते हैं ये इ प्लस प्लस फार्ष्ट सीम्पल फर्म थक मैं फार्ष्ट फर्मे सीम्पल फर्म मैं फार्ष्ट इंडिपेन्डेंट आ कि तरह एक उड थे हैप थे ना क्यों उड हैप उड हैप ना शुद्ध उड ठीक है तपर बेस फर्म अफ बार्ड थक उडर पर बारो बेस फर्म हमें जी जमन इफ आई हैड ए कार्ड आई उड टेक यू टू ए लंग ड्राइव तेल देखो इफ आई हैड ए कार्ड ये एक् तुम्हें बोलते पर भाई ये तो हैड आसे मैं परफेक्ट ना परफेक्ट ना इटा जो फार्ष्ट सीम्पल ये मेन बार हैडटाई मेन बार ये पास जेहतु पास फार्ष्ट परफेक्ट नहीं शुद्ध फार्ष्ट इंडिपेन्डेंट आज ये पास शुद्ध उड तेल सेकेंड कंडिशनारे ख्याल करो सेकेंड कंडिशनारे एम देखी तुम्हारा तेज़ बुझते थार्ड कंडिशनल समस्या उदाहरण देखी चौबीसनल छोट वाक्य आगे देखा तुम्हारे देखो थार्ड कंडिशनल एक पास फार्ष्ट परफेक्ट थे जिसगल तुम्हारा बुझले ही मोटामुटी आशा करी परीक्षा आंसार कर चले आसते अच्छा एबंधा सेकेंड कंडिशनल उदाहरण देखी और आसे कि ना देखी इन्हें सेकेंड कंडिशनल परीक्षा कम आसे फार्ष्ट कंडिशनल एक कम आसे ये एक बड़ो ये देखा इफ ओदार फोरकेस्ट इफ ओदार फोरकेस्ट दैस वार्निंग अफ स्टम्स अन टाइम टेलिकम्यूनिकेशन कम्पानी दैस टू टे स्टेप टू प्रोटेक्ट देयर सैटेलैट एन ख्याल करो ये कि फार्ष्ट कंडिशनल ना थार्ड कंडिशनल क्यों ख्याल करो थार्ड कंडिशनल हम अवश्य एक पास 
ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফার্স্ট পারফেক্ট থাকবে তুমি দেখো তো এখানে কোথাও কোনো পাশে ফার্স্ট পারফেক্ট নাই তুমি দেখো নাই না এই যে এই পাশেও নাই এই পাশেও নাই ঠিক আছে এবারে আমরা সেকেন্ড কন্ডিশনের কথা চিন্তা করব এক পাশে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট অপর পাশে কুড উড মাইড খেয়াল করো অপশন বি তে দেখো ইফ ওয়েদার ফোরকাস্টারস কুড প্রোভাইড ওয়ার্নিংস অফ স্টর্ম অন অন টাইম তাহলে কুড আছে এই পাশে আর এক পাশে তাহলে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকবে টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানিস would be able to take steps to protect their satellites tale would be able jeta eta ke amra bolte pari ki eta ke amra bolte pari first independent would be able to thik ache ekhon ekhane ar kono gulo je na onno gulo jacche na kono bhabe tumi dekho will will be eta to hocchei na kono bhabe thik ache tomar could have provided had been able to jay na thik ache তাহলে এখানে কারণ এটা 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 থার্ড কন্ডিশন এটা ফার্স্ট পারফেক্টে পড়তেছে না ঠিক আছে তা যেহেতু পড়তেছে না তাহলে এখানে অপশন বি ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো অপশন নাই এবং এটা বিউনি দুই হাজার বিশ সালে আসছিল তাহলে এটা একটু ট্রিকি কিন্তু তুমি যদি অ্যাডভান্স লেভেলে পড়াশোনা করো তখন তুমি কিন্তু আনসার করতে পারবা ওকে এবার আমরা ফার্স্ট কন্ডিশনে চলে যাচ্ছি সেকেন্ড কন্ডিশন শেষে আমরা ফার্স্ট কন্ডিশনে চলে যাচ্ছি ফার্স্ট কন্ডিশন হল হচ্ছে যে এক পাশে প্রেজেন্ট থাকবে আর এক পাশে ফিউচার থাকবে আই রিপিট এক পাশে প্রেজেন্ট থাকবে মানে প্রেজেন্ট মূলত সিম্পলই থাকে বিষয়ের ক্ষেত্রে আর এক পাশে ফিউচার থাকবে যেমন আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ইফ আ রুবি ইজ হিটেড ইজ দিয়ে তুমি বুঝতে হবে এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তাহলে অপর পাশে ইট যেহেতু অপর পাশে কি হবে ফিউচার তাহলে উড হচ্ছে না ডাজ হচ্ছে না হ্যাড হচ্ছে না ইজও হচ্ছে না শুধুমাত্র উইল কারেক্ট কারণ এক পাশে যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স আছে অপর পাশে কি হবে ফিউচার হবে এবার আমরা এটা দেখি ইফ ইউ ড্যাশ এ কার ইউ শুড গেট ইট ড্যাশ রেগুলারলি ইফ ইউ ড্যাশ এ কার তাহলে হ্যাড ওন যদি হয় হ্যাড ওন যদি হয় মনে করো আনসার যদি বি হয় মানে ফার্স্ট পারফেক্ট এক পাশে আছে তাহলে অপর পাশে উড হ্যাপ কুড হ্যাপ থাকার কথা সেটা নাই এই জন্য এটা বাদ এই পাশে কুড়ে বুড়ে হওয়ার কথা সেটা নাই মানে থার্ড কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশনাল হচ্ছে না কারণ এক পাশে পারফেক্ট অপর পাশে উড়হেপ কুড়হেপ নাই এই জন্য আনসার অপশন বি হচ্ছে না উইল ওন সার্ভিসিং এটা হচ্ছে না কারণ এটা এক পাশে ফিউচার দিলে অন্য পাশে প্রেজেন্ট আসতে হবে এখানে প্রেজেন্ট আসতেছে না ঠিক আছে তাহলে এবার ডি যদি আমরা তাকাই দিতে আছে ইফ ইউ ওন এ কার ইউ শুড গেট ইট সার্ভিসড রেগুলারলি এখন ইফ ইউ ওন এ কার তোমার যদি একটি কার মানে তুমি যদি একটি কারের মালিক হো ইউ শুড গেট ইট সার্ভিসড রেগুলারলি এখন এখানে একটু খেয়াল করতে হবে এটা একটু ব্যতিক্রম টাইপসের ব্যতিক্রম টাইপসের এরকম যে এখানে ফার্স্ট কন্ডিশনাল আরেকটা রুলস আছে সে রুলসটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে রুলস হচ্ছে এরকম এক পাশে যদি সিম্পল ট্রেন্স থাকে অন্য পাশে গেট যুক্ত মানে পজিটিভ ওয়ার্ড যুক্ত গেট না গেট বলব আমি পজিটিভ ওয়ার্ড যুক্ত ফার্স্ট পার্টিসিপল থাকতে পারে মানে হচ্ছে যে যদি এক পাশে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় অন্য পাশে যদি পজিটিভ ওয়ার্ড থাকে তখন আর ফিউচার হবে না তখন হবে ফার্স্ট পার্টিসিপল এটা একটু ব্যতিক্রম টাইপসের এবং ট্রিকি এটা একটা এক্সট্রা নোট দিয়ে তোমরা নোট করে রাখতে হবে এটা এই ইউনিট আসছিল দুই হাজার একুশ বাইশ সেশনে সেই জন্য এক পাশে প্রেজেন্ট টেন্স হিসেবে ওন আসবে আর এক পাশে যেহেতু পজিটিভ বার আসে সেই জন্য এটা সার্ভিসড হবে আশা করি ক্লিয়ার ঠিক আছে এখন অন্য ফর্মেট এখানে যাচ্ছে না যেমন ইফ ইউ ওন্ড ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টে আছে তাহলে অপর পাশে হচ্ছিল ফার্স্ট পারফেক্ট সেটাও নাই এখানে তুমি দেখো ঠিক আছে কারণ আমরা সেকেন্ড কন্ডিশন জানি কি যে সরি এ পাশে যেহেতু ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে এ পাশে থাকার কথা উড উড যুক্ত ঠিক আছে কারণ আমরা সেকেন্ড কন্ডিশনে কি জানি ফার্স্ট সিম্পল থাকলে বা ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকলে পরে উড বা কুড বা মাইট দিয়ে বারবের বেস কম বসে কিন্তু সেটা কিন্তু এখানে নাই অপশন এতে নাই তুমি খেয়াল করো অপশন এতে নাই অপশন বিতে থার্ড কন্ডিশনাল নাই অপশন সিতে ফার্স্ট কন্ডিশনাল এর যথাযথ নিয়মটা নাই কিন্তু অপশন ডিতে ফার্স্ট কন্ডিশনালের দুইটা নিয়মের সেকেন্ডটা আছে একটা নিয়ম হচ্ছে যে প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে অপর পাশে ফিউচার টেন্স আর একটা নিয়ম হচ্ছে যে প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে অপর পাশে যদি পজিটিভ ওয়ার্ড থাকে তাহলে ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম সেটা কিন্তু এখানে আছে তাহলে আনসার হচ্ছে যে ডি আচ্ছা ফার্স্ট কন্ডিশনালের আমরা আর একটা উদাহরণ দিই 
मनोज दिए ख्याल करो रूल ठीक से बार बार चेक दे तो ये छापानोडीएफर कंडिशनल आलोचना कर आलोचना कर उदाहरण दिए क्लस शेष कर दीब कारण अनेक समय Reading is my habit. I am reading. I am just pouring out some of my thoughts. At some point, I am. I am just saying this. I was in my. I was in my reading room. Can you follow? Ekhon. बुझे चेस्टा करो मध्य 
ওয়ার্ড কোন একটা ওয়ার্ড বা শব্দ যখন বার বার এবং নাউনের কাজ একসাথে করে সেটাকে বলা হয় জেরান আমি যেভাবে বুঝাচ্ছি তুমি যেভাবে একদম ইজিলি বুঝে যাবা কোনো সার লাগবে না কিছু লাগবে না বই লাগবে না আর কোন ওয়ার্ড যদি বার প্লাস অ্যাডজেকটিভের কাজ করে তখন এটাকে বলা হয় পার্টিসিপল এখন এই পার্টিসিপল এবং জিরান খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিকজ এটা তোমার পরীক্ষায় শূন্য স্থানের মধ্যে মাঝে মাঝে লাগে মানে সিলিন্ডার গ্যাপসে লাগে তাহলে একটা শব্দ যখন একটা বার মূলত যখন নাউনের মতো করে কাজ করে এবং বাক্যে সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট আকারে কাজ করে মানে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট আকারে বসে বাক্যের মধ্যে তখন এটাকে জিরাউন জিরান বলে মূল কথা হচ্ছে যে বাক্যে এটা সাবজেক্ট হোক অবজেক্ট হোক ওটা বিষয় না এটা হচ্ছে যে বার প্লাস নাউন আকারে কাজ করবে আর যদি এটা বার প্লাস অ্যাডজেকটিভ আকারে কাজ করে অ্যাডজেকটিভ আকারে কাজ করে তখন এটাকে আমরা বলবো কি পার্টিসিপল তখন এটাকে আমরা বলবো কি পার্টিসিপল এখন একটু তোমরা খেয়াল রাখার চেষ্টা করো যে একটু খেয়াল রাখার চেষ্টা করো এই যে প্রথম যে বাক্যটা এখানে রিডিং সাবজেক্ট এর কাজ করতেছে তুমি যদি রিডিং কে কেটে দাও দেখো তো সাবজেক্ট নাই বাক্যে ইজ মাই হ্যাবিট এটা বাক্যটা কমপ্লিট হয় না কারণ সাবজেক্ট নাই বার আছে ইজ অবজেক্টও আছে মাই হ্যাবিট কিন্তু সাবজেক্ট নাই তাহলে রিডিং এখানে সাবজেক্ট এবং রিডিং সাবজেক্ট শুধু তাই না রিডিং দ্বারা দ্বারা পড়ানো মানে পড়াশোনাকে বোঝাচ্ছে বা পড়াকে বোঝাচ্ছে এখন এই পড়াটা একটা ভার্বের কাজ করতেছে আবার এখানে এই পড়াটা নাউনেরও কাজ করতেছে মানে এটা নাউন আবার বার আবার এটা সাবজেক্ট এবং এটা ছাড়া বাক্যের অর্থ পুরোপুরিভাবে আসবে না তুমি রিডিং শব্দটায় বাক্য থেকে কেটে দাও কেটে দিলে বাক্যের অর্থটা আসবে না কারণ নাউন ছাড়া বাক্যের অর্থ ঠিকভাবে আসে না সাবজেক্ট ছাড়া তাহলে আমি এই এখান থেকে বুঝে নিব যে এখানে রিডিংটা নাউন এবং বার্বের কাজ করতেছে এই জন্য এটা এই বাক্যে রিডিংটা হচ্ছে জিরান কিন্তু এই বাক্যে দ্বিতীয় বাক্যটাতে খেয়াল করো রিডিংটা কিন্তু এখানে সাবজেক্ট না এখানে এটা নাউনও না কারণ এটা কেটে দিলেও বাক্যের অর্থ থাকে কিভাবে আই ওয়াজ ইন মাই রুম খেয়াল করো রিডিং বাদ দিলেও হচ্ছে আই ওয়াজ ইন মাই রুম আমি আমার কক্ষে ছিলাম তাহলে রিডিং বাদেও অর্থ আসতেছে তাহলে রিডিং বাদে যেহেতু অর্থ আসতেছে রিডিং এখানে নাউনও না সাবজেক্টও না অবজেক্টও না তাহলে রিডিং এখানে কি রিডিং হচ্ছে যে এখানে রুমকে বিশেষায়িত করতেছে রুমকে রিডিং রুম রুমকে রিডিংয়ে বিশেষায়িত বা মডিফাই করতেছে এই জন্য রিডিং হচ্ছে এখানে অ্যাডজেকটিভ রিডিং হচ্ছে এখানে অ্যাডজেকটিভ এবং এই রিডিংটা এখানে অ্যাডজেকটিভ এবং বার বাকারে কাজ করতেছে এই যে নিচে যেটা আমরা লিখছি অ্যাডজেকটিভ প্লাস যদি বার বাকারে কাজ করে সেটাকে বলা হয় পার্টিসিপল তো এই জন্য এটা হচ্ছে এখানে পার্টিসিপল এখন কোনটা পার্টিসিপল কোনটা জেরান তুমি বাক্য থেকে চেনার একটাই উপায় সেটা হচ্ছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে সব সময় না নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে বাক্য থেকে যদি শব্দটা কেটে দেওয়া যায় এরপরও যদি বাক্যের অর্থ আসে তাহলে বুঝতে হবে এটা পার্টিসিপল আর যদি এটা বাক্য থেকে কাটা না যায় মানে কাটলে যদি বাক্যের অর্থ না আসে যেমন এখান থেকে রিডিং কেটে দিলে বাক্যটার অর্থ আসে না ইজ মাই হ্যাবিট ইজ মাই হ্যাবিট কি সেটা বুঝতেছি না আমি অর্থাৎ বাক্যের কোনো অর্থ আসতেছে না তো যদি শব্দটাকে কেটে দিলে বাক্যের অর্থ না আসে তাহলে সেটা হচ্ছে জিরান তাহলে জিরান হচ্ছে যে আমি যদি শব্দটা কেটে দিব কেটে দিলে যদি বাক্যের অর্থ না আসে এটা জিরান আর যদি অর্থ আসে তাহলে এটা পার্টিসিপল ঠিক এই পদ্ধতিতে তুমি নাউন এবং অ্যাডজেকটিভকেও আইডেন্টিফাই করতে পারবা নাউনকে বাক্য থেকে কাটা যায় না কাটলে বাক্যের অর্থ আসে না কিন্তু অ্যাডজেকটিভকে বাক্য থেকে কেটে দেওয়া যায় কাটলেও বাক্যের অর্থ আসে যেমন আমি তোমাদেরকে আর এবার নাউন এবং অ্যাডজেকটিভের একটা করে উদাহরণ দেই তাহলে তুমি আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি ছোট করে লিখতেছি বাট তোমরা আশা করে করতে পারবা লিখতেছি শি ইস আউটিফুল গার্ড শি ইজ এ বিউটিফুল গার্ড তাহলে বিউটিফুলটা এখানে অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে এটা গার্লকে বিশেষায়িত করতেছে বা মডিফাই করতেছে গার্লকে মডিফাই করতেছে তো এটা যদি আমি বাক্য থেকে কেটেও দিই তাও বাক্যের অর্থ আসে সি ইজ এ গার্ল সে একজন মেয়ে তাহলে এই এই জন্য এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভকে বাক্য থেকে কেটে দেওয়া যায় ঠিক আছে এবার তুমি খেয়াল করো আমি যদি এবার লিখি আই ইট ম্যানগো আই 
আইনা মনে করো আই এর জায়গায় লিখতেছি আই এর জায়গায় ইফাত লিখলাম আই এফ এ টি ইফাত ইটস ম্যাঙ্গো রেগুলারলি তাহলে খেয়াল করো ইফাত ইটস ম্যাঙ্গো রেগুলারলি যে বাক্যটা আমি লিখলাম আমি আবার লিখতেছি খেয়াল করো ইফাট ইটস ম্যাঙ্গো রেগুলার লি এ বাক্যে যেটা নাউন এটাকে তুমি কেটে দিতে পারবা এই যে ইফাতকে কেটে দিতে পারবা কাটলে অর্থ আসবে আসবে না আবার এই বাক্যটাতে বিউটিফুল আমি কেটে দিলেও বাক্যের অর্থ আসতেছে তাহলে যেটাকে তুমি কেটে দিলেও বাক্যের অর্থ আসে সেটা হচ্ছে যে অ্যাডজেকটিভ আর যেটাকে কাটলে বাক্যের অর্থ আসবে না মানে বাক্যের এটা বাধ্যতামূলক বাধ্যতামূলক পার্ট সেটা হচ্ছে নাউন এটা হচ্ছে নাউন আর এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তাহলে নাউন কি অ্যাডজেকটিভ কি আশা করি ক্লিয়ার এবং সেই সাথে জিরান কি পার্টিসিপল কি ক্লিয়ার জিরানকে কাটা যায় কেন কেন কারণ এটা বার প্লাস নাউন এই জন্য আর পার্টিসিপলকে কেটে দেওয়া যায় কেন এটা হচ্ছে যে বার প্লাস অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ রূপে কাজ করে বিদায় এটাকে কেটে দেওয়া যায় তাহলে আজকে তুমি দেখো যে একই শব্দ এখানে রিডিং শব্দটা এখানে হচ্ছে যে জেরান্ট আর এখানে হচ্ছে পার্টিসিপল তাহলে জেরান কি পার্টিসিপল কি এটা যদি তোমার ক্লিয়ার হয়ে যায় তখন তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবা যে কোন জায়গায় জিরান কোন জায়গায় পার্টিসিপল বসবে কেন বসবে তাহলে পার্টিসিপল বসবে হচ্ছে যে নাউনের আগে কারণ নাউনকে সে মডিফাই করবে আর জিরান বসবে নাউনের জায়গায় অথবা হচ্ছে যে সাবজেক্টের জায়গায় অথবা অবজেক্টের জায়গায় এবং সে বাক্যের একটা বাধ্যতামূলক অংশ তাকে ছাড়া বাক্য কমপ্লিট হবে না তো তুমি শূন্য স্থান দেখে এই বুঝে নিতে হবে যে এখানে কি জিরান বসবে না পার্টিসিপল বসবে আশা করি ক্লিয়ার এরপরে আর জিরান বা পার্টিসিপলের ডেফিনেশন নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না আমরা আগামী ক্লাসে এটার এক্সাম্পল দিয়ে আলোচনা করব মানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা কীভাবে প্রশ্ন আসে সেটা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব অলরেডি আমাদের আজকে পঞ্চাশ মিনিটের উপরে লাইভ ক্লাস হয়ে গেছে এর চেয়ে বেশি বাড়ানো আমাদের জন্য সমীচীন হবে না আমি আরও দ্রুত ক্লাস শেষ করতে পারতাম বা দ্রুত ক্লাস নিতে পারতাম একটু অসুস্থ বিধে আমি ধীরে ধীরে আলোচনা করার চেষ্টা করতেছি আর এই বিষয়গুলো জটিল যেভাবে সেভাবে আলোচনা করলে শেষ হবে না সময় লাগে তো জন্য আমি দুঃখিত আগামী ক্লাসে আমরা যখন ইংরেজি আলোচনা করব আমি চেষ্টা করব দ্রুত ক্লাস নেওয়ার তো আগামী ক্লাস তো ইংরেজির ক্লাস না দেখাইছি আমি শুরুতে আগামী ক্লাস হচ্ছে যে বাংলা প্রস্তুতি কীভাবে নিব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ইউনিট ডি ইউনিট বি ওয়ান ইউনিট ডি ওয়ান ইউনিটের জন্য এবং এ ইউনিটের জন্য সি ইউনিটে বাংলা আসে না তো তোমরা যারা এ বি বি ওয়ান ডি ওয়ান বা ডি ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা দিবা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তারা বাংলা আনসার করতে হবে বাধ্যতামূলক আগামীকালকে বাংলা ক্লাসটা দেখে নিবা আগামীকালকে আগামীকালকে ক্লাস এই গ্রুপেই লাইভ ক্লাস হবে বিকাল তিনটায় তাহলে ক্লাস দেখার জন্য তোমাদের প্রতি আমন্ত্রণ রইল সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ